था जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री वासदे गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे वेर गोइंग थ्रू द नेक्टर ऑफ द वोशन एंड वेर ऑन अब द चैप्टर नंबर नंबर फोर्टी नाइन Мы продолжаем чтение нектара преданности, и мы продолжаем чтение главы сорок девять смешение раз. So we had heard about the five primary rasas, and then we heard about the seven secondary rasas. Мы уже слушали о пяти основных расах и также слушали о семи второстепенных расах. And now. Rupa Goswami is describing about the mixing of rasas and how certain combinations are good and certain combinations are not good. И теперь Рупа Госвами описывает смешение рас и перечисляет признаки, какие сочетания являются хорошими, а какие сочетания не подходят. So we've already began reading the chapter. Uh, we're going to begin from where we left off. There is also an example of a mixture of parental love and compassion in devotional service. In the last time we have already started this chapter, and now we are continuing. с того момента, на котором остановились в прошлый раз. Имеется также пример сочетания родительской любви и сострадания в преданном служении. When Mother Yashoda was thinking that her son was walking in the forest without an umbrella or shoes, she became greatly perturbed to think of how much difficulty Krishna must have been feeling. In this example, the whole is the parental love, and the part is compassion. Матушка Ешода, подумав, что ее сын бродит по лесу без зонтика и босиком, страшно расстроилась при мысли о том, как тяжело приходится Кришне. В этом примере целым является родительская любовь, а частью сострадание. So that's a well-known pastime, how Mother Yashoda was thinking about Lord Krishna walking in the forest of Vrindavan without any shoes, and there are many stones and thorns on the ground. Это известная история, связанная с Кришной и Матушкой Ишодой, когда она была расстроена тем, что он отправляется по стителят, не имея обуви и также зонтика. And he didn't have an umbrella also. And Mother Yashoda knows that the sun can be very hot in the daytime. So Mother Yashoda wanted to bind shoes and an umbrella for Krishna. But Lord Krishna said, well, if you get for me, you have to get for all the cows also. И матушка Ишода хотела купить Кришне зонтик и сандали, но Кришна в ответ сказал, что тогда ты должна обеспечить зонтиком и сандалиями всех моих телят. And Krishna has nine lakh cows, so it's a lot, and every cow needs two pairs of shoes. У Кришны ни много ни мало девять лакхов телят, лакх это сто тысяч. Поэтому uh, нужно было их обеспечить также обувью. So, this is an example of the mixing of the rasa of parental love, the primary rasa of parental love, and the secondary rasa is compassion. 
И это история пример сострадания, соч... Ой, это история пример сочетания раз родительской любви и сострадания. Родительская любовь является основной расой, а сострадание второстепенно. Then Prabhupada continues. There is the following example of a mixture of parental love and laughter. Пропада продолжает. Следующий эпизод является примером сочетания родительской любви и смеха. A friend of Mother Yashoda told her, My dear Yashoda, your son has very cunningly stolen a lump of butter from my home. And to make me blame my own son for his mischief, he has smeared some of the butter on my son's face while he was sleeping. Однажды подруга матушки Ишоды сказала ей, «Дорогая Ишода, твой сын очень ловко утащил у меня из дома огромный кусок масла, а чтобы переложить вину за свою проказу на моего сына, вымазал маслом его лицо, пока тот спал». Upon hearing this, mother Ишода shook her curved eyebrows. She could only look at her friend with a smiling face. May Mother Yashoda bless everyone with this smiling attitude. In this example, the whole is the parental love and the part is the laughter. Услышав это, Yashoda вскинула свои изогнутые дугой брови. Глядя на подругу, она не смогла удержаться от улыбки. Да благословит матушка Yashoda каждого этой улыбкой. В данном примере целым является родительская любовь, а частью смех. So this is an interesting pastime. We see Mother Yashoda, she didn't get angry, but she smiled. And her smiling was in that way she pacified the, the friend who was complaining about Krishna stealing the butter. Это очень интересный эпизод. Матушка Ишода не проявила гнев в этой ситуации. Напротив, она улыбнулась, рассмеялась, и этой улыбкой она успокоила свою подругу, которая пришла жаловаться на ее сына. So we ask Mother Ишода to bless everyone to have a similar smiling attitude, even when there may be some provocation to get angry, we should simply smile about the Мы можем учиться на этом примере у матушки Ишоды, которая в ответ на гнев улыбнулась, предложила свою улыбку. И матушка Ишода может благословить этой возможностью улыбнуться в ответ. И если кто-то будет проклинать или провоцировать нас, то мы можем улыбнуться и погасить ситуацию. Then... Next, there is an example of a mixture of several humors with devotional service as follows. When Krishna was holding up Govardhan Hill with his left hand, his hair became scattered all over his shoulders and he appeared to be perspiring. When Mother Yashoda saw this scene, she began to tremble. Then, as she stared at the scene with broadened eyes, she saw Krishna begin to exhibit varieties of facial caricatures. Mother Yashoda then became very happy and began to smile. Then again, when she thought that Krishna was holding up the hill for such an extremely long time, her clothes became soaked with perspiration. May Mother Yashoda, may, may Mother Yashoda Brajeshwari protect the whole universe by her infinite mercy. In this example, the whole is parental love, and the parts are dread, wonder, laughter, and c compassion, etc.
etc. Когда Кришна левой рукой держал холм Гвардхана, волосы разметались у него по плечам, и казалось, что он вспотел. От этого зрелища матушка Ишоду бросила в дрожь. Но когда Кришна заметил, что она смотрит на него расширившимися от ужаса глазами, он стал ей корчить смешные рожи. И матушка Ишода очень обрадовалась и заулыбалась. Однако при мысли о том, как долго Кришна держит на весу гору, ее прошиб такой пот, что вся одежда на ней взмокла. Пусть же безграничная милость матушки Ишоды Браджешвари защитит всю Вселенную. В этом примере целым является родительская любовь, а частями страх, изумление, смех, сострадание и прочее. So all the different secondary rasas, dread, wonder, laughter, compassion, they're all mixed with the parental love of Mother Yashoda. В этом эпизоде показано сочетание родительской любви матери Ишоды с остальными второстепенными расами. There is an example of a mixture of conjugal love and fraternal affection when Srimati Radharani said, My dear friends, just see how Krishna is resting his hand on the shoulder of Subal, who is dressed up just like a young girl. I think he must be sending some message to me through Subal. Сочетание супружеской любви и дружеской привязанности описано в следующих словах Шимати Радарани. Дорогие подруги, поглядите, как Кришна положил свою руку на плечо Субала, переодетого девушкой. Сдается мне, что он собирается послать мне через Субала весточку. So Subal is one of the cowherd boyfriends of Lord Krishna, but he is also similar in feature to Srimati Radharani. Субал это один из пастушков, очень близкий друг Кришны. Здесь его он переодет был в Шримати Радарани. So sometimes Subal will take the place of Shrimati Radharani. He can disguise himself to look like a woman. И Субала переодели так, чтобы он был похож на девушку. So Prabhupada explains the purport. He said the purport is that the superiors of Radharani do not like Krishna or his cowherd friends to associate with her. Therefore, these friends sometimes clothe themselves in female dress so they can give Radharani a message from Krishna. In this example, the whole is conjugal love and the part is fraternity. Чтобы понять этот пример, нужно иметь в виду, что старшие родственники Радарани не одобряли ее общение с Кришной и его друзьями-пастушками. Поэтому друзья Кришны иногда переодевались в женские одежды, чтобы передать Радарани весточку от Кришны. В этом примере целом является супружеская любовь, а частью дружеские чувства. The cowherd boys like Subal. And they, sometimes they can come and give a message to Radharani that she, where she can meet Krishna and that Krishna is waiting to meet her. So this is all the pastimes of Vrindavan, arranging for the pleasure of the divine couple, Srimati Radharani and Lord Sri Krishna. Это все игры Вриндавана, предназначенные для удовлетворения божественной читы Шримати Радарани и Кришны. The following is an example of a mixture of conjugal love and laughter in devotional service. 
Следующий эпизод служит примером сочетания супружеской любви и смеха в преданном служении. Кришна, в одежде молодой девушки, сказал Радхарани, «О, ты хардхарти девушка, не знаешь, что я твоя сестра? Почему ты не можешь меня распознать? Будь милостивым на меня, и пожалуйста, запряжи мои руки и с любовью». Кришна, переодетый девушкой, сказал Радарани, «О, жестокосердная красавица, разве ты не видишь, что я твоя сестра? Пожалуйста, почему ты не узнаешь меня? Смилуйся надо мной, возьми меня за плечи и обнись любовью». Когда Кришна был одетым, exactly как like Радарани, он говорил эти хорошие слова. And Srimati Radharani could understand his purpose. But because she was in front of many of her superiors, she simply smiled and did not say anything. In this instance, the ecstasy of conjugal love is taken as a whole, and the ecstasy of laughter is taken as a part. Кришна был одет точно точь как Радарани, и когда он произносил эти ласковые слова, Шимати Радарани поняла, к чему он клонит. Но поскольку при этом присутствовали ее родственники, она только улыбнулась и ничего не ответила. В данном случае экстаз супружеской любви является целым, а экстаз смеха – частью. So, the ecstasy of conjugal love, of course, the, the... Lord Krishna wants Radharani to embrace him, and so he's, but she feels shy in front of so many other people, even though Krishna is dressed as a gopi. Экстаз отношений Кришны со Шимати Радхарани заключается в том, что Кришна переодевается порой как гопи, чтобы усилить преданность. So the conjugal love is taken as a whole, and the ecstasy of laughter is taken as a part. The following illustrates a mixture of several feelings. When one of the consort friends of Chandravali saw that Krishna was preparing to fight with the Vrish Vrishasura demon, She began to think, how wonderful Krishna is. His mind is captivated by the eyebrows of Chandravali. In, in a smiling spirit, his snake-like arms are on the shoulder of his friend. And at the same time, he is roaring like a lion to encourage Vrishasura to fight him. To fight with him. This is an example of conjugal love, fraternity and chivalry. The conjugal love is taken here as a whole and the fraternity and chivalry are taken as a part. The next episode is an illustration of the combination of several emotions. Увидев, как Кришна готовится сражаться с демоном Вриша Сурой, одна из наперстниц Чендравали подумала, «Поистине нет никого удивительнее Кришны. Его ум пленен бровями улыбчивой Чендравали. Его змеевидные руки покоятся на плечах его друга, и при этом он издает оленьиный рык, вызывая на бой Вриша Суру». Это пример совмещения супружеской любви, дружеской привязанности и рыцарственности. В данном случае супружескую любовь принимают за целое, а дружеские чувства и рыцарственность за часть. So the conjugal love here is between Krishna and Chandravali. Chandravali is the competitor of Srimati Radharani. А здесь описывается эпизод сочетания супружеской любви, и Кришна находится в этих отношениях с Chandravali. Она является оппонентом или соперницей Радарани. 
And at the same time, Lord Krishna has his arms on the shoulder of his friend. So there's some fraternity there, the fraternity rasa there in friendship. Также здесь uh, описано, что руки Кришны находятся на плечах его друга, то есть сюда добавляется раса дружеская. And at the same time, he's ready to fight with the demon Vrishasura, so that's a chivalry. Но помимо этого здесь присутствует еще рыцарственность или раса, связанная с битвой с демоном Вришасурой. When Kubja caught hold of Krishna's yellow garment because she was feeling almost lusty with sex urge, Krishna simply bowed down his head with his cheeks glowing in front of the many people who were standing there and laughing. This is an example of a mixture of ecstatic conjugal love and laughter. The laughter is taken as a whole, and the conjugal love is taken as a part. Когда охваченная похотью Кубджа ухватилась за желтой одежды Кришны, испытывая вожделение к нему, Кришна опустил голову, сгорая от стыда перед хохочущей толпой. Это пример сочетания экстатической супружеской любви и смеха. Смех в данном случае принимают за целое. So Kubja, is a, she was a hunchback young girl and she was engaged in the service of Kamsa to grind sandalwood for him. Здесь описан эпизод с Кубжей. Кубжа это молодая девушка Горбуния, которая жила и совершала свое служение для Камса, она натирала ему сандал, сандаловое дерево. And Lord Krishna met with her and she offered all her sandalwood to Lord Krishna. She anointed the body of Lord Krishna with all the sandalwood paste which she ground, which was meant for Kamsa. So she was sexually attracted to Lord Krishna, and even though she was in front of many people, <laughs> she is described that uh, she 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 grabbed, she took, caught hold of Krishna's clothes. И и она испытывала Кубжа испытывала сексуальное влечение к Кришне. И поэтому, несмотря даже на толпу или на присутствующих вокруг людей, она буквально вцепилась ему в одежды. And so the, the, the other people who were there, like the cowherd boys and Lord Balaram, they were all watching. They were just laughing and they were thinking, <laughs> the young woman, Kubja, is so lusty. She wants to seduce Krishna right in front of everyone. И там вокруг присутствовало очень много собравшихся. Там были пастушки, там был Господь Баларама, остальные зеваки. И они потешались, они рассмеялись, видя, как эта молодая девушка Горбуня испытывает такой приступ вождения. So и здесь, в этом эпизоде, таким образом описывается смешение двух рас. Это супружеская любви и смеха. Next, Vishala, a cowherd boy who was attempting to fight with Badra Sain, was addressed by another cowherd boy as follows. Why are you attempting to show your chivalrous spirit before me? Before this, you even attempted to fight with Sridham, but you must know that Sridham does not even care to fight with hundreds of Balaramas. So why are you acting so enthusiastically when you actually have no importance at all? This is an example of a mixture of devotional fraternity and chivalry. The chivalry is taken as a whole and the fraternity is taken as a part. 
Один пастушок с такими словами обратился к Вишали, пастушку, собрировавшемуся сродиться с Бадрасеном. «Чего ради ты пытаешься доказать мне свое геройство? До этого ты пытался сражаться с самим Шидамой. Да будет тебе известно, что Шидами ничего не стоит вступить в сражение даже сотни балара. Откуда у тебя такое рвение, если ты ничего собой не представляешь?» Это пример сочетания братских чувств и рыцарственности в преданном служении. В данном случае рыцарственность принимается за целое, а дружеские чувства за часть. So this is described as a, the mixture of fraternity, because the cowherd boys with each other, Vishal and Badrasen and so on. So fraternity is there and chivalry is there because they're fighting. Здесь описывается эпизод um, о дружеских чувств и сочетание с рыцарственностью, так как а все они были друзья между собой, но в то же самое время собирались сражаться. Отсюда такое сочетание. Сишипау was habituated to calling Krishna ill names, and by his insults he irritated the sons of Pandu more than he irritated Krishna. The Pandavas therefore equipped themselves with all kinds of weapons to kill Sishupal. Their feelings were a mixture of ecstatic anger and fraternity, the anger being taken as a whole and fraternity as a part. Sishupala имел обыкновение поносить Шри Кришну. Однако его оскорбления больше возмущались сыновей Панду, чем самого Кришну. Поэтому Пандовы всегда носили с собой все свое оружие, готовые при случае убить Шишипалу. Их чувства являются примером сочетания экстатического гнева в преданном и дружеской привязанности, когда гнев принимают за целое, а дружеские чувства за часть. He was uh, almost equal to Krishna in opulence. Итак, здесь описан пример Шишупалы. Шишупал – это очень могущественный царь, который uh, искал недостатки в Кришне. But he was always just less than Krishna. He could never equal Krishna. He could never have more than Krishna. He was always a little less than Krishna. So it made him very bitter about Krishna. And he would always try to criticize Krishna and say bad things about Krishna. Он обладал большим могуществом, но тем не менее по многим качествам не дотягивал до Кришны. По многим вещам его качеств не хватало. Из-за этого он чувствовал постоянно отскомину, горечь и пытался принизить Кришна, оскорбить его, найти в нем какие-то недостатки. And as described, Lord Krishna, he didn't worry about it, it didn't bother him. But the Pandavas, they didn't like to hear people say nasty things about Krishna. No, эти все его попытки не, не так и задевали Кришну самого, как задевали сыновей Панду, uh, то, как, они, как он оскорбительно отзывался о Кришне. And just hearing all the criticism and all the bad things that Sishupa was saying, the Pandavas were so angry. So the anger is described to be the whole and the fraternity the part. И все, и слушая вот эти оскорбления по отношению в адрес Кришны, сыновья Пандаву испытывали огромный, сильный гнев. И это как раз является примером того, где гнев, вот это максимальное проявление гнева становилось целым, а дружеские чувства всего лишь часть. Once Krishna was watching Sridham very expertly using his stick to fight with Balaram, who was an expert club fighter and who had even killed the Pralambasura demon with his club. When Krishna saw Balaram finally defeated by Sridham, who was using only a small stick, Krishna became filled with pleasure and began to look upon Sridham with great wonder. In this instance, there is a mixture of astonishment, 
fraternity and chivalry in devotional service. The fraternity and chivalry are considered the parts and the astonishment is considered the whole. Однажды Кришна наблюдал, как Шидама виртуозно сражается на палках с Баларамом, который в совершенстве владел палицей и даже убил ею демона Праламмасу. Когда Кришна увидел, что Шидама вооружил свой пал, в конце концов отбил Балараму, он очень доволен этим. С удивлением взглянул на Шидама. Это пример сочетания изумления, братских чувств, и рыцарственности в преданном служении. Братские чувства и рыцарственность при этом считаются частями, а изумление целым. So it was mentioned Lord Balaram, he was very expert in fighting with the club. And he was so expert, he actually taught Duryodhan how to fight with the club. Здесь описывается эпизод, как Шидама сражался на палицах с Баларамой. Баларама был очень опытен в владении палицей, он был экспертом, и он даже обучал этому искусству Дурьодан. And it's mentioned how Shidam, who was a cowherd boy, he was just simply using a stick. The cowherd boys all carry a stick because they use a stick to keep the cows in line, to keep them controlled. И в этом эпизоде Шидама сражается с Баларамой на палках. У каждого пастушка есть палка в, в использовании, поскольку они гоняют коров, и им нужно управлять коровами с помощью палки. So it describes how Lord Krishna got so much pleasure when he saw Shridam defeat Lord Balaram. И здесь говорится, что Кришна испытал большое удовольствие, видя, как Шидама победил Баларам. And it's mentioned how he looked upon Shridam with great wonder. So that's the astonishment, and that was the prominent rasa. И здесь говорится о том, как сочетается, здесь говорится о том, как Кришна с изумлением, с удивлением взглянул на Шидам. Это сочетание изумления, братских чувств и рыцарственности. We'll continue. Expert analysis of these various kinds of mellows instruct us that when different mellows overlap one another, the mellow that is the whole or the prominent humor is called the permanent ecstasy. It is confirmed in the Vishnu Dharmotara oh, Dharm, Dharmotara that when there are many mellows of devotional ecstasy mixed together, the prominent one or the whole is called the steady ecstasy of devotional service. Although the subordinate mellow may be manifested for a certain time, at length it will become merged into the prominent whole. Thus it is called an unconstitutional ecstasy of devotional service. Та раса, которая в сочетании с другими играет роль целого, то есть является преобладающей, называется постоянным экстазом. Вишну Дхармоттара подтверждает, что когда разные расы преданного служения смешиваются вместе, преобладающую расу или целое называют устойчивым экстазом преданного служения. Второстепенные расы, хотя и могут проявляться в течение некоторого времени, в конце концов растворяются в преобладающей расе. Поэтому Второстепенные, частичные расы называют не постоянным, не органичным экстазом преданного служения. So Prabhupada is explaining to us that when we say one particular rasa is the whole, that means that is the prominent rasa in the past time. Таким 
таким образом в игре, в игре могут проявляться второстепенные расы, которые, проявляясь, в конце концов, исчезают в преобладающей расе. And that particular rasa is called the steady ecstasy of devotional service. Таким образом, постоянные расы называют устойчивым экстазом преданного служения. And the other rasas which are there, which are mixed with that, they merge, they can be merged into the prominent rasa. А вот эти второстепенные расы, в конце концов, даже, даже проявляясь, растворяются в, в основной или преобладающей расе. Okay. There is a good analogy in this connection, showing the relationship between the part and the whole. Lord Vamanadev is actually the Supreme Personality of Godhead, but he appeared to have been born as one of the brothers of Indra. Although Vamanadev is sometimes taken as a less important demigod, he is actually the maintainer of Indra, the king of the demigods. Thus, although sometimes Vamanadev is considered to be a subordinate demigod, his actual position is that of the supreme whole the source of the entire demigod system. In the same way, a rasa which is actually prominent may sometimes appear to be manifested in a subordinate way, although its actual position is as the main or prominent loving feeling of a devotee. Okay. Взаимоотношения, в которых находится между собой часть и целое, легко понять на следующем примере. Господь Вама Надева на самом деле является верховной личностью Бога, хотя и родился в кавычках одним из братьев Индры. Иногда Вама Надеву принимают за одного из второстепенных полубогов, но на самом деле Индра, царь полубогов, полностью зависит от него. Таким образом, хотя иногда Вама Надеву считают одним из подчиненных полубогов, На самом деле он является высшим целом, источником всего сонма полубогов. Аналогичным образом, доминирующая раса в своих проявлениях иногда может казаться второстепенной, хотя на самом деле является основным, преобладающим чувством в любви преданного. Окей, so uh, we know Lord Vamana Dave. Uh, is, uh, he was born as one of the sons of Aditi and Lord Vamanadev as one of the sons of Aditi and Kashyapa, he, he actually came to help the demigods get back the heavenly planets from Bali Maharaj. Vamanadev uh, is Хотя он внешне родился, Ваванадев и родился как один из сыновей Адити. Для того, и появился он для того, чтобы помочь полубогам выиграть битву с демонами. So Lord Vamanadev was one of the he was one of the youngest the youngest sons of Diti, and the oldest was Indra. Таким образом, внешне считается, что Ваманадев является одним из сыновей uh, Адити и является младшим братом по отношению к Индри, который является старшим братом внешне. So it's described, probably, sometimes people think that Lord Vamanadev is just one of the less important demigods, but he's actually the Supreme Lord himself. Поэтому иногда некоторые думают, что Ваманадев это всего лишь один из полубогов, хотя он на самом деле верховная личность Бога. And people, of course, Indra is known as the king of heaven, the king of the demigods. But actually it's Lord Vamanadev who is above everything. He is actually far superior to the position of Indra. 
Таким и вам она дает на самом деле занимает положение выше, чем положение Индры, будучи верховной личностью Бога. Индра is maintained by Lord Vamanadev. Индра поддерживается милостью Господа Vamanadeva. So we see here, we see in this this example how. Uh, In Indra's position is like a part, but Lord Vamanadeva is a whole. Господь Индра в данном случае, хотя внешне так не кажется, на самом деле является частью, в то время как Господь Вамандев целое. So similarly with rasa, sometimes what appears to be actually the prominent rasa is actually subordinate. It appears to be subordinate, but it's actually the prominent rasa. В расах на самом деле то же самое. Иногда какая-то раса внешне может казаться второстепенной, хотя на самом деле она является преобладающей. All right. Just to finish this chapter, final paragraph. When an unconstitution, when an unconstitutional ecstasy of devotional service is manifested. Prominently, at a certain time, it is still accepted as a part. If it is not very prominently manifested, it appears only slightly and merges quickly back into the whole. At such times of slight appearance, no consideration is given to it. When one is eating some palatable dish, If one also eats a small blade of grass, he will not taste it, nor will he care to distinguish what its taste is like. Непостоянный экстаз в преданном служении считает частью даже в тех случаях, если он очень ярко выражен в течение достаточно длительного времени. Слабо же выражен, непостоянный экстаз, проявляется недолго, чтобы затем вновь раствориться в целом. В этих случаях ему не придают особого значения. Подобно тому, как иногда во вкусном блюде попадается листик зелени. Его вкус остается незамеченным. Более того, никому даже не приходит в голову пытаться различить его вкус. Alright, so that's the end of the chapter. We'll stop there today and we'll ask if there's any questions. Хорошо, на этом мы остановимся. Глава закончена. Мы прочитали 49-ю главу до конца. Может быть, есть сейчас вопросы? Uh, the question of Mataji Vatishachi in the chat. Пожалуйста, Mataji Vatishachi, прочитайте ваш вопрос. Харе Кришна. Харе Кришна Гуру Махарадж, дорогие преданные, пожалуйста, примите мои смиренные поклоны. Вся слава Шриле Прабхупаде. Некоторые преданные избегают ходить в храм, если там много народу, так как это мешает им сосредоточиться на даршине божеств. Ну, так наша для Индии актуально больше, чем для России. Является, и вот мой первый вопрос, является ли это правильным настроением? Хари Кришна, Адья Гуру Махарадж, Близа Сапина Хамбала, Близа Сесон Гуру Чешчила Прабхупада. Uh, my question is, some devotees avoid going to temple uh, if it is crowded, as it prevents them uh, from concentrating of the darshan of the uh, deities. And my first question is, is this uh, the right mood? Well, they can go to temple when there's less crowd. There's always times when it's not so crowded. В таком случае рекоменду... в таком случае можно посещать храм в то время, когда там мало народу. Всегда есть время в течение дня, когда не так много народу собирается. They can also find some other temple, other places where deities are being worshipped. You can go somewhere like you know the, the different kitchens. They have deities where they make the offerings to for the kitchens. So you find that, or they can do their own deity worship at home. Можно найти храмы, либо можно найти какие-то иные храмы, либо поклоняться божествам дома. Хари Кришна. 
So it's a delicate subject, you know, getting people to go to temple and people, they don't, they have the reasons why they don't want to go and it's very crowded. It certainly it can be very crowded and it's very easy to get sick sometimes when there's a big crowd. There'll be a lot of germs and you can easily get sick because there's a lot of people coughing and fevers and colds and they're there in the temple. So, you know, but you, sh you have to, the point is you have to do deity worship, you have to go, you have to find some place where you can go and offer respects to a deity. Yeah, we have to get some association, we have to get association with devotees also, we need kirtan, so you have to do these things, whether you do them in the big temple or in a small place, that's not important. Самый главный принцип заключается в том, чтобы иметь общение, иметь возможность петь киртан, иметь возможность совершать таким образом служение. Не так важно, будет это происходить в большом храме или в маленьком, но эта возможность должна быть. У нас есть Шила Прабхупада Самадхи, в конце концов, там не так много толпы всегда собирается, можно приходить туда, совершать там киртан, выражать почтение Прабхупаде, поклоняться таким образом. If you're not going to do, go to the temple, you have to do everything at home. Если у вас нет возможности ходить в храм, значит вы должны иметь возможность совершать все это дома. Okay. And my second question is, uh, in what mood should we receive darshan of the deities? Второй вопрос, Матушки Ватишачи. В каком настроении нужно получать даршан? <coughs> well, it's going to depend on the, every individual according to their particular rasa, the mood which they have in the, approaching the deity. Это все индивидуально, это зависит от вашего настроения, с которым вы подходите к Божеству. Generally, we want to have a prayerful mood. We want to offer our humble respects in front of Krishna. Основной принцип, что у вас должно сохраняться уважение и почтение перед лицом Кришны. So there should be no pride, there should be no ego, we should be we should consider ourselves very insignificant in front of Lord Krishna. Есть еще вопросы? Uh, there is no questions in the chat now. Okay. Все, еще нет вопросов. There is no questions, Guru Maharaj. Oh, all right. So then we'll finish here. Just a second, Guru Maharaj. Somebody tried to ask the question by voice. Кто-то голосом хочет задать вопрос? Да, слышно. Маджи Кладини, это вы, да? 
Извините, что я не написала. Примите, пожалуйста, Нет, поклон. Очков включаем мои поклоны. Ага. Гуру Махарадж, преданный Хари Кришна. Я хотела уточнить вот этот момент про настроение незначительности. Вот это настроение, оно должно быть же не только перед божествами, но и когда мы служение любое да, выполняем. Вот это настроение, это главное настроение наше при выполнении служения или нет? Mm -hmm. Вопрос поднятий. Спасибо большое. Uh, the question of Mataji Hladini. Uh, regarding, you mentioned now, uh, when you answering on the question of Mataji Vajishachi, Guru Maharaj, you mentioned now about insignificance mood before, in front of Lord Shri Krishna. Uh, and her question, should we, um, should we support uh, this insignific uh, insignificance mood not only before Krishna, but during uh, our service. Uh, should uh, this mood um, be primary mood in our devotional service? Yes, I, that's nice to have that kind of humble mood, to think of ourselves as insignificant. Certainly we are insignificant in the eyes of Krishna. Да, хорошо сохранять такое смиренное настроение незначительности, потому что в глазах Кришны мы всегда незначительны. We, we want to surrender to Krishna, and one of the items of surrender is to be humble. Мы хотим предаться Кришне полностью. Одно из uh, пунктов или условий предания – это быть смиренным. And Lord Chaitanya also spoke in Shikshastikam how we have to be tolerant like a tree and offer all respects to others. И uh, также Господь Читания учит нас uh, в одном из текстов Шикшаштаки, что преданный должен быть смиренен, подобно дереву, и оказывать почтение другим. We should not want to be res given respect, rather we want to offer respect to others. Мы хотим не получать уважение от других, а оказывать почтение другим. So that, that mood should be there, that, you know, that I am, I'm not a very big devotee, I'm not a very important devotee, I'm just trying to be a devotee. Uh, и вот это настроение должно присутствовать у нас всегда. Мы должны стараться помнить о том, что мы не являемся самым опытным преданным, мы не являемся самым значимым преданным. Мы на самом деле пытаемся стать преданным. For they shall inherit the earth. Blessed are the meek. Meek meaning very humble. Mm -hmm. uh -huh. Blessed are the meek. Mm -hmm. Yes, Guru uh, I remember. Um, uh, и это настроение присутствует также в христианстве. Uh, не только у нас, оно Везде приветствуется, почитается и уважается, потому что даже в Библии говорится блаженный, блаженный, блаженно смиренный, блаженно кроткий, блаженно кроткий. If a person is meek and humble and offers respects to others, then certainly it's pleasing to Lord Krishna. Если человек, если преданный кроток и смиренен, то это удовлетворяет Господа Кришна. As devotees, we want to be, we should be gentle. We sh, uh, in Bhagavad Gita, Krishna describes the Brahmana as Vidya Vinaya Sampani, that he is both, he is learned and at the same time he is gentle. Uh, 
это качество кротости приветствуется Кришна, удовлетворяет Кришну. В Бхагавадгите Кришна упоминает его в стихе «Видя виная сампанны». Там говорится, что два качества образованного человека. Он, а, облад... Он кроток и обладает знанием в то же самое время. Gentle in the sense that they're caring and kind and uh, they're not rough and aggressive people. А вот эта вот мягкость человека или преданного – это способность быть в ситуации деликатным, не бросаться с агрессией на людей. So yeah, we do want to cultivate that mood of being humble and offering respect and not be not pushing ourselves to be prominent and to be noticed by others. И мы должны стараться развивать вот это настроение, культивировать настроение смирения, настроение не получать других, не как любовь к Кришне сочетается со смирением? Обычно мы считаем, что любовь это чувство для равных. Ахари Кришна Гуру Махарад Май Uh, the question is, how is love for Krishna combined with humility? Because we usually think that love is a feeling for equal persons. We usually think that love is what? Love is a feeling for equal persons. A feeling for a what uh -huh. person? Uh, for equal, equal. Oh. I don't know about this. Well, I don't know where you get that. I don't really agree that love is a feeling which, which you have for equals. Love is not, you know, people may love someone who is much greater, much more worthy of, who is worthy of their respect. So they love him because he's, you know, he's so, the, the, per, the other person is so much better than them, so they're attracted by that. На самом деле любовь может проявляться не только я не согласен с тем, что любовь это чувство для равных, поскольку люди или любовь возникает также между людьми, между объектами разного уровня. Кто-то привлекается кем-то, кто выше его и тем самым вдохновляет его своими качествами, на кого тут хочет стать похожим. So, what is love? Of course, in the material world, what people think is love, that is just lust. That is not real love. Lust, love is... Love means to Krishna. Real love means to Krishna. There is no love in the material world, but there's lust. Если же мы коснемся того, что люди называют любовью в материальном мире, то это совсем другое. Есть похоть, а есть любовь. Похоть это то, что обычно мы видим в материальном мире, а любовь это то, что относится к Кришне. Любовь по отношению к Кришне. Lust uh, to enjoy another person's body in some kind of sexual relationship. That is, that is just simply lust. That is not real love. В материальном мире мы видим похоть или наслаждение телом другого человека вследствие сексуального влечения, когда это не относится к любви. So we say real love means to Krishna, to, to, to want to offer everything to Krishna. We want to give everything. We, we love Krishna. We chant his name. We worship him, or we are bow to him, we sing songs about him. Uh, 
что же касается истинной любви, то мы говорим, что это относится только к Кришне. Мы все предлагаем Кришне из любви, мы повторяем Его имя, мы поклоняемся Ему, мы думаем о Нем. Why do we do all these things for Krishna? Почему мы делаем все это по отношению к Кришне? Because we have some love for him. Поскольку у нас есть некоторая любовь к нему. So we can't say we're equal to Krishna. Но мы же не можем сказать, что мы равны с Кришной. But still we love Krishna. We want at least we want to love Krishna. И все же мы любим Кришну, по крайней мере, мы хотим развить любовь к Кришне. What do you say? Что вы скажете? Thank you so much, Guru Maharaj. Uh, my question was related to uh, the situation that in material world we cannot see that love is combined with uh, humility, because uh, how you say love is last. Ой, 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 да, простите. Так, Гуру Махарадж, мой вопрос был связан с тем, что в материальном мире мы обычно не встречаем, что любовь сочетается со смирением, потому что там любовь это вожделение. So, thank you so much, Гуру Махарадж, for your explanation. Окей. Большина, вы больше нет вопросов, да? There is no more question, Гуру Махарадж. All right, so then we'll finish here, Prabhu. Thank you for the translation. Thank you for your association, dear Gramaraj, for my businesses. Okay, have a nice week. Take care. Srila Prabhupada Ki Jai. 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 Jai.